Η ολική έκλειψη του ηλίου στις 8 Απριλίου χαρακτηρίζεται το σημαντικότερο αστρονομικό γεγονός του 2024. Θα είναι ορατή μόνο στη Βόρεια Αμερική. Θα δημιουργηθεί ένας διάδρομος από το Μεξικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η μέγιστη διάρκεια της έκλειψης θα είναι σχεδόν 4,5 λεπτά στο Μεξικό και το μέγιστο πλάτος του μονοπατιού της ολικότητας όπως ονομάζεται θα είναι 198 χιλιόμετρα. Η τελευταία φορά που η ολική έκλειψη διάσχισε τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το 2019. Όμως πρόκειται για την πρώτη έκλειψη που θα είναι ορατή στον Καναδά από το 1979 και η πρώτη για το Μεξικό από το 1991. A total solar eclipse occurs usually around twice a year somewhere in the world. It is a consequence of the fact that the moon is orbiting around our planet, the Earth. So, usually twice a year, the moon will come directly in between the sun and the Earth, blocking out some or all of its light. And on the 8th of April, what uh, a few very lucky people are going to be able to see across parts of the world is a total solar eclipse. Η έκλειψη θα ξεκινήσει από τον Ειρηνικό, θα περάσει στο Μεξικό και στη συνέχεια θα διασχίσει το Τέξα σε μια βορειοανατολική πορεία μέσω 15 πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτιών, προτού κατευθυνθεί πάνω από τον Καναδά και τον Βόρειο Ατλαντικό. The big difference this time too is that this, um, this eclipse is going to be passing over major cities, right? Dallas, Indianapolis, Cleveland, Buffalo, New York, um, and many others in between. So, Lots more people in the path this time, um, so potentially um, scientists are saying this should be the biggest eclipse crowd for totality ever in North America, given the major cities it's passing over. Στην Ευρώπη η έκλειψη θα είναι ορατή μερικώς κατά τη δύση του ηλίου σε περιοχές της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. So unfortunately, uh, not everyone in the world can see a total solar eclipse when it happens. You need to be in very specific places. In fact, if you want to see a total solar eclipse, you need to be within a very specific region known as the path of totality. Essentially, that is the place where the moon's shadow is passing over the surface of the Earth. So the people within that path of totality will be people in parts of Mexico, the USA, and southeastern Canada as well. Other people outside of those regions may well see a partial solar eclipse. Στις περιοχές όπου θα είναι ορατή η έκλειψη υπάρχει ενθουσιασμός σε σημείο υπερβολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιφέρεια του Νιαγάρα κηρύξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς αναμένονται ένα εκατομμύριο επισκέπτες, επειδή η πόλη βρίσκεται στο μονοπάτι της ολικότητας. Ο Δήμαρχος δήλωσε πως η πόλη περιμένει τους περισσότερους επισκέπτες σε μία ημέρα στην ιστορία της. Σε σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών έγιναν ειδικά μαθήματα στα παιδιά για το πώς θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη του ηλίου. Οι επιστήμονες προειδοποιούν τον κόσμο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παρακολουθήσει με ασφάλεια το φαινόμενο. Looking at the sun with the naked eye is incredibly dangerous. The sun's UV radiation is capable of destroying the soft tissue in the back of your eyeballs. It's not very nice. It can cause severe and sometimes permanent damage to your vision. So if you are viewing the solar eclipse directly, you're going to need solar eclipse glasses or a solar viewer to directly view it. And if you don't have that, you shouldn't be looking at the sun. Το φαινόμενο αποτελεί μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τους επιστήμονες προκειμένου να διεξάγουν πειράματα για την καλύτερη κατανόηση του πλανήτη μας. Ο καθηγητής φυσικής του Portland Community College, Toby Diedrich, σχεδιάζει να εκτελέσει μια σύγχρονη εκδοχή του πειράματος Eddington. Το αρχικό πείραμα έγινε για πρώτη φορά κατά την ολική έκλειψη ηλίου το 1919 από ομάδα επιστήμονων στις ακτές της Αφρικής, η οποία εξέτασε τη θεωρία της σχετικότητας του Albert Einstein. The... The point now of continuing to perform this experiment in, on April 8th is because we can do it infinitely better. We can get way, way more data. We can get data close to the surface of the sun where the bending is the maximum. Η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου το 2026 θα είναι ορατή στις βόρειες περιοχές της Γρυλανδίας, της Ισλανδίας και της Ισπανίας. 
Η Βόρεια Αμερική δεν θα ξαναζήσει ολική έκλειψη πριν από το 2033 με την Αλάσκα να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα. Δεν θα υπάρξει άλλη έκλειψη ορατή στις ΗΠΑ που να καλύπτει τόσο μεγάλη απόσταση μέχρι το 2045.